，要要不不好吃怎么讲呢？我跟你讲，不好吃没多少钱，我是是退你多少钱？还是快递费？对，我<笑>、哦、这个鸭已经在我手里已经有有三十几年了，三十几年了，我们家这个锅炉也是在明朝时候，我们家的老祖到到这个地方来。到这个以往的故居的故居，就讲是南玉的故居，南玉的故居，是我们家这个老祖叫王英老祖，故居在白金白，到这边来镇压南玉家的，最后就就落落落出在这个地方。我们家的少数民族，你家老祖宗也是大家，明朝大家。哦，王印的，哎，对，哦，王印老祖，王王印就把这个这行技技术一点点流传下来了，就嗯，一点就是这样的。这个这个要过炉要要几炉几遍呢？过炉几遍呢？这一头叫炉，呃、哦，晒个差不多再过一炉，所以这个好吃，这肯定的，哦，这肯定。这个锅炉有什么独到之处呢？这个锅炉它是过出来炉，晒晒再过炉，它肯定香啊，肯定好吃啊。这，咔咔又出来一次。你这个都是些更高的，产量不大。正常要到四五块钱，打了一只鸭子都四五块钱了。这不肯定的吗？你还找人家？你还就就光、哦、就光给它破掉就三块钱。哎呦，这个其实我还是便宜点能给到。八毛多少钱呢？八毛就把毛的都给他，到时候就就是随便给他一点钱。哦，毛毛的。这另外的是另外另外子昂，再过去个再那个再要付那工资。这个是什么鸭子？我们的是百分之一百的是稻田鸭子啊，都是稻田鸭，这肯定的，百分之一百的是这个稻田鸭子。还要过两遍炉，所以我这个鸭子好吃。对。对看看，这些多少钱呢？一个六七斤，五八升吃，一个三四斤嘛，翻个身。一个三四斤翻个身。翻个身，这一个斤四斤两斤，三四斤就出炉了。这个我天天吃过来，满屋飘香，真真是鸭子。你看看人家这些的多仔细，这就是阿龙的过路鸭，要过路两面。阿龙的特色，确实阿龙的特色。一百块钱三只，那个鸭子怎么吃的呢？还七十五三只。我跟你讲，你想想瞧，这个活鸭都十三十块钱呢。你你讲那个叫你自个讲，<笑>他们有的卖那个鸭，他拿来叫我把它加工，给我几块钱，我从不干那事情。他自个卖也讲那鸭都不敢吃。那怎么能吃？根本就不能吃。他那个都是那个烤鸭，当中那个要是二三安斤那鸭，二三安斤那那种鸭，他最最后他们在冷库子这边搞出来鸡。哦，就是冷库的鸭，不是新鲜的，就是烤鸭。他那玩意他就烤鸭，下下来的，哎，就二二三安斤那种。我们这个鸭都是半年的鸭子。哦，就半年鸭子。对的，这是半年鸭子，是稻田鸭子，这时候。刀子全部收掉，也也人家来了，哎、啊，就出来了，我们就这个毛总他他没有夸大其词，他就是我们实话实说，我家鸭子怎么讲一直讲，不像那个冷库的，就二十鸭子不能吃嘞。我们的都是驯驯驯宰驯鹰的，你知道？你今天下雨太冷了，没这我没宰，要宰你到这就能现场看到了，你知道？你看你看你这这这这个这个多漂亮，腌的多仔细，这个台脚都给它搞好。人不是活，钱是活。你这个价格不到位，怎么可能给工人给你演这么仔细来？这都要工钱的。我们这一个也规规矩矩，只能赚那几块钱一只，就就规规矩矩的。要要要不不好吃怎么讲呢？我跟你讲，不好吃买多少钱，我是是退你多少钱。还是快递费。对，<笑>我可以让你买多少钱，打个电话就行了。<笑>我这人从来相信你。不好吃，哎，打个电话，直接只要打个电话，我就我我我给任何人吃了都这样。你看看，这个好，这个好。哦，王哥，这是牛，牛呀！看看可漂亮，你看，你有。这今天主要下雨下的。现在这下雨，这才才拿出来的。下雨下的也没有办法。对，今天刚刚天气，阴了八九天，漂亮。正常要晒多长时间？感觉天，这都是不好讲的事情。我们最近这么多年，就根据根据根据天气，对吧？看看，这里最少有三千只鸭子。都是过路鸭子，你看这个，这就是阿龙过路，这个叫过路鸭子，是稻田鸭。你看这个鸭子，这个油，鸭子还要起点肥的，有有油吃过来，真舒服。那润的肺，哎呦，太美味了，漂亮吧？
。虽然是悬崖，它并不像我们家自己家验的那个、呃、那个、那个板，哎，还松松的。这肯定。好技术，我王哥，你这个技术真是。我都吃你家四年了，我自媒体干了六年，我吃你家四年这个家了。这就叫手艺，这叫技术。你要搁饭锅蒸的话，用热水给它泡个两个小时，搁饭锅蒸，爆你饭就香。我不是讲了个爆你饭就香。饭能吃三碗，饭都有。你你像我今天中午吃的椰子，就放放水煮的，什么端的都没有。我放水煮的，就直接用放水煮的。不喜欢就肥的，就直接用放水煮的。这个两鸡汤。就就就一汤哦，这个是煮鸭子的汤。哎，对,对，你要烧什么蔬菜倒进去，那都都都香。就煮鸭子的汤。嗯，好。煮鸭子。我还给我下青菜。啊，下就就是煮鸭子汤，就这个让下青菜、剁豆腐、下粉丝。你要你要都都都管，要剁青椒、剁豆腐都管。好的。不要放不要放盐，不要放油吗？我跟你讲。就用了汤，就基本上什么都不要放。就像我们的鲜叶子要剁豆腐啊，比什么都好。太好吃。要叶子剁个差不多烂，大点豆腐干子的剁，爆点豆腐都香。哦